വെൽക്കം ടു ക്രാഫ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് അബീദിയാസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കമ്പിളി നൂല് ഫ്രെയിം എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് കത്രിക കുറച്ച് തൂവൽ പിന്നെ കുറച്ച് മാല മുത്തുകളൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുപ്പി വളയിൽ കമ്പിളി നൂല് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പി വളയിലാണ് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുപ്പി വളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിയതെന്ന് വലിയ ഫ്രെയിമിൽ ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കമ്പിളി നൂലിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കെട്ട് മതിയാവും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നമ്മൾ വരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കെട്ട് ലൂസായി അഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായി പോയി ഫ്രെയിം പുറത്ത് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കെട്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കണം ടൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ നൂല് ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പിളി നൂലുകൾ തമ്മിൽ അകലാനും സിൽവർ ആ കമ്പിയുടെ സിൽവർ പുറത്ത് കാണാനും ആ ഒരു കളർ പുറത്ത് കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല സിമ്പിളാണ് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് ചുറ്റി തീരുകയും ചെയ്യും അത് വലിയ ഫ്രെയിം ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു വലിയ പേപ്പർ എടുത്ത് പതിനാറ് ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളത് നിവർത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ലൈനുകൾ കിട്ടും ആ ലൈനിൻ്റെ മീത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ഈ ചുറ്റി വരഞ്ഞ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതേ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ നൂല് വരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇനി കുഞ്ഞു ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയിടേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം മുകളിലും താഴെയും ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക സൈഡിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക രണ്ട് വരയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗം കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈന് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നൂല് വരിയുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നില്ല അത് വിട്ട് കൂടിയ ലൈനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ ലൈന് പുറത്ത് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട വൃത്തികേടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സൂചിയിൽ കോർത്ത് വയ്ക്കുക സൂചിയിൽ കോർത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രെയിമിൽ ഫസ്റ്റ് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ ആ ഇതിൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ലൈൻ കാണാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ നിങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കെട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കെട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുഞ്ഞു ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു കെട്ടിപ്പോൾ മുകളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ കെട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂല് വലിച്ച് താഴെ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ കെട്ട് താഴെയായി ഇതുപോലെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന നൂല് നമ്മൾ കത്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് നൂലിനെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് സൂചി ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴത്ത് നിന്ന് നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി മുകളിലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് അതിനെ താഴോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലുണ്ടാ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കണം വീണ്ടും അതേപോലെ ബാക്കി വന്ന നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് സൂചി ഫ്രെയിമിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ആ നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബട്ടൺ ഐ ഒക്കെ എംബ്രോയ്ഡറിയിൽ വരിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് നോട്ടിട്ട് ഈസി
വീണ്ടും അടുത്ത ലൈനിൽ നമ്മൾ സൂചി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വിട്ട് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഒരു ട്രയാങ്കിളും കിട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സൂചി കടത്തി വിട്ട് നൂലിനെ അടിയിലാക്കി സൂചി നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തു സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ലൈനും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വരിഞ്ഞ് വരിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് വരിഞ്ഞ് വരിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെയാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ എൻഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഇത് കടത്തി വിട്ട തുടക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂചി കടത്തി വിട്ട് ആ നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു വീണ്ടും ദാ തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് തേർഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിലൂടെ സൂചി കടത്തി നൂൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക ആദ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രസക്കുറവുള്ളതുപോലെ തോന്നും എങ്കിലും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിയാറാവുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചുറ്റിയപ്പോൾ ഭംഗിയില്ല ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാരും പകുതി വഴിക്ക് ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുത് നല്ല ക്ഷമയോടെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഓരോ ലെയറും നല്ല രീതിയിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെയിൻ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ അവസാനത്തെ ലെയർ ഞാൻ വരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ ഷേപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതാ ലാസ്റ്റത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നമ്മളെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നടക്കൊരു ഹോളായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പണിയും കഴിയുമ്പോൾ നടക്കൊരു ഹോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെയറും നോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞതാ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഞാൻ നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടി ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ആ ലെയറിനകത്ത് കൂടി തന്നെ ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കൽ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കൽ എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെട്ടിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കെട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ അറ്റത്ത് നൂലിനെ പിടിച്ചിട്ട് വിരലിനെ ചുറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടി സൂചി കയറ്റി ബാക്കി വന്ന നൂലിനെ സൂചിയിൽ വരിഞ്ഞിട്ട് സൂചി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കെട്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കെട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വലിയ ഡ്രീം ക്യാച്ചറും വലിയ ഫ്രെയിമിൽ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എട്ട് ലൈനാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വലുതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലൈന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതിൽ ചുറ്റി കാണിച്ചു തന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറുതിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ പണിയും കഴിയാറായി അവസാനത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുത്തിട്ട് കൊടുത്തു ആ മുത്തിട്ട ശേഷം ഒന്നുകൂടി ആ മുത്തിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് സൂചിയും നൂലും കടത്തി വിടാം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ മുത്തിനെ നിർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഞ്ഞു ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ 
നോട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ചെയ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഞാനൊരു വെള്ളമുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഞാനതിലൊരു കെട്ട് കെട്ടി ഒരു ചുവപ്പ് മുത്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലും ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു മുത്ത് താഴെ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നമ്മൾ നൂല് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡ്രീം ക്യാച്ചറും ആ നൂല് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ബാക്കി രണ്ടിലും കൂടി ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി മുകളിൽ ഒരു ത്രെഡ് നമുക്ക് ചുവരിൽ കൊളുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡും താഴെ കുറച്ച് തൂവലുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഞാൻ നൂലെടുത്തിട്ട് ചുവപ്പും വെള്ളയും മുത്തതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫെദർ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഫെദർ കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർന്നതിൻ്റെ ബാക്കി ഫെദർ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കുറച്ച് ഫെദർ ഇട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മുത്തിലേക്ക് ഈ ഫെദറിനെ ഞാൻ തിരികെ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന ബാലൻസ് ത്രെഡ് ഇട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു സാധാരണ കെട്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ തൂവൽ ഇളകി വീഴും ബാക്കി രണ്ട് നൂലിലും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫെദർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചുവരിൽ കൊളുത്താനുള്ള ഒരു നൂല് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നൂല് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കമ്പിളി നൂല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പിളി നൂല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ നൂല് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിരൽ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ വിട്ടിട്ട് ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റി അതിൽ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ത്രെഡ് കത്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചുവരിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് തൂവൽ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന തൂവൽ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തൂവലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് കുറേ തൂവലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ മുത്തുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തരം ഡ്രീം ക്യാച്ചറുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലുള്ള മികവുകളും കുറവുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ച